Perfecto, entonces vamos a empezar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Ah, tenemos iPhone 7 que nos llega porque no enciende. Entonces, ¿qué le pasó? Bueno, no se mojó. Eso es uno, no se mojó. Aquí tenemos pantalla, su housing. Ah, primero vamos a conectarlo. Dice el cliente que solo se calienta, me parece. O sea, conectarlo a nuestro Power Z. Entonces, conectamos nuestro Power Z. Aquí tenemos un Power Z. Primero queremos saber si hay consumo, ¿no? Si hay consumo para empezar a, a detectar dónde está el daño. Entonces, lo primero es conectarlo. A ver si tenemos un poco de consumo. ¡Uh! Sí tenemos consumo. Si los pongo acá. Rafa Bobo dice, buenas tardes. Ahí está, donde dice, uh, si le ponemos, lo conectamos al, al, al Power Z, podemos mirar la línea uh, verde o la línea azul. Y azul, creo que es azul. Bueno, la línea azul tiene un consumo alto. Una vez que desconectamos, bueno, baja a cero, ¿no? Es así como debería estar hasta que le demos encendido. Uh, no le estamos dando encendido y ya tiene un consumo automáticamente. Conectando la batería como si conectáramos la batería. Ya la batería se está descargando, ya la está usando básicamente, sin que esté prendido básicamente el teléfono. Entonces, por eso es que nunca va a encender, ¿no? Oh, puedo sentir esta área de aquí, está calentándose un poquito. Entonces, lo que hacemos es, vamos a poner un poquito de uh, congelante en esta parte de acá. Vamos a mirar qué es lo que se nos empieza a calentar, ¿no? Estas iPhone 6 son como un, perdón, estas iPhone 7 son común por tener ese tipo de, de consumos altos. Debido a... Ups, ya encontramos. Este es uno de los... De los uh, no sé si alcanzan a mirar ahí. Podemos mirar que este pedacito de aquí está calentando bastante. No, ahí por lo menos se descongeló. Vamos a mirarlo bajo el microscopio. Y es por eso que tenemos ese consumo, me parece. Voy a, voy a enfriar otra vez. Hemos resolvido varios teléfonos con este problema, con lo que le llaman lo que es a BDD Bus. No lo que hace prácticamente encender al teléfono, lo que es valga la redundancia. Si miren ahí, ese se descongeló lo más rápido. Entonces va a tener un corto alrededor. No va a ser el circuito, no va a ser el ICE el que está dañado. ¿Por qué no va a ser ICE? Porque ya lo hemos tratado anteriormente, ya hemos hecho trabajos de estos y normalmente no es el IC el que se daña, sino es algo alrededor del IC, una línea que conecta al IC. Entonces, lo que me ha pasado anteriormente es que ya sea que se haya mojado, haya entrado un poco de corrosión y alguno de esta línea que conecta a este circuito de aquí es que se dañó. Normalmente siempre busco esto, esto es lo que busco, miren, no había mirado esto, esto es lo que busco. Water damage, ¿no? O dañado por líquido. Si es que no se dañó por líquido, algún cap en la línea está poniendo toda la línea en corto. Y obviamente lo que se lleva más problema es el, el IC, ¿no? El circuito de, de, la, de la línea, de esta línea BDD Bus. Lo que voy a hacer es mirar qué línea es y qué cap es el que tiene ese, ese uh, qué línea es el que está en corto. Entonces vamos a poner en continuidad nuestro multímetro. ¿Qué tal? Saludos. Ahí está. Si miramos nuestro esquemático, vamos a acercar nuestro esquemático. Y acá vamos a 7 plus 4. Este es el que tenemos aquí. Entonces es va a ser esta, esta línea de aquí. ¿Qué es esta? Esta es la... Aquí. que esta es la línea BDD bus que les, ya les estaba diciendo si mira, hemos hecho varios de estos entonces es muy común este problema, por lo menos nosotros hemos mirado varios, ahora una cosa a notar es que no todos lo hemos resuelto de la misma forma siempre es un componente, sí, siempre, es, siempre es un cap la mayoría de veces no me ha tocado que haya sido el IC hasta ahorita de los casos que hemos resuelto 
Uh, no puedo decir, oh, sí, nunca se le hice, pero porque no me ha tocado, no sé. Uh, si alguna vez, tal vez si se, da, pues, se daña de agua, tal vez está hay corrosión por debajo del IC, pero casi la mayoría de veces no es el IC, sino es la línea BD bus que hace que ese, ese IC se caliente, ¿no? Va a ser más o menos este el problema. Entonces lo que voy a hacer, ponerle un poquito de voltaje a esa línea. Vamos a ponerle un poquito de voltaje y vamos a que hacer que se caliente un, el, el cap o el, fil, el cap que esté dañado, ¿no? Vamos a hacer un tiradero aquí cables para encontrar ese, ese problema no sé si ustedes tienen el mismo problema que yo pero uno de los problemas que por lo menos tenemos es, es el, 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 el que los cables estén por donde quieran ¿no? es difícil mantener organizado más fácil dejarlo así y dices oh, para ratito sale otro y mejor ahí se queda y empieza uno a trabajar Ok, perfecto. Lo que le voy a hacer es tocar esta. Voy a tocar esta línea de aquí me parece. Vamos en el esquemático. Vamos a hacer esta de acá. Aquí, aquí, aquí. Sí. ¿Para cuándo? Uh, cuando salga uno que podamos grabar, es que es muy largo el proceso y entonces pues se tiene que grabar todo y editar un poco porque es, es largo el proceso, por lo menos para mí, puedo, puedo decir, oh ya, es algo que aún no me sale rápido, ah, miraron, voilà, hemos encontrado el culpable súper rápido, un toque, ¡pau! nos dijo, levantó la mano, Ahí está. Ahí está. Hemos encontrado ese culpable, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Entonces, si no quiero tener el tirador de cables, es lo que tengo que hacer. ¿no? Andarlos guardando cada ratito. O por lo menos al final del día, ¿no? Pero ahorita estamos grabando el video. Y no quiero que haya cables aquí. Trato de mantenerlo más limpio. Ahora, toda esta área se mira un poco dañada. Vamos a limpiarla. Vamos a tratar de reconstruir lo que se necesita reconstruir. Pues ya encontramos el cap que está dañado. O el cap que está en corto, por lo menos. Que pone en corto la línea BDD Bus. Eh, gracias. Saludos, saludos a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es el clima donde viven? ¿Todos se dedicarán a arreglar teléfonos o hay gente que no? ¿Estás No. También vamos a quitarlo porque se mira que se está quemado todo. Vamos a quitar estos. Quitar este de aquí. Y se está despedazando el cap que tenía el problema. Bueno, yo todavía arreglo TVs. Oh, qué bien. Mucho trabajo en las TVs. Yo pienso que hay unas market que todavía, algunos mercados que todavía... Como si donde nosotros vivíamos, yo creo que todavía se puede hacer como algo así, ¿no? Sí. Como TVs apenas va a ser mucho. Aunque no creo que pasen a TVs mucho. Yo creo que van a ser directamente, va, va, va a hacerse como... Va a brincar. Ah, va a brincar, va a brincar luego, luego a teléfono. No le van a dar acceso a la TV. Porque todos estamos usando... 
Ah, ya, 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 ya se dieron cuenta que Caramarógrafo ya llegó a las cámaras. ¿eh? Pum, empezó a... Ahí está, nuestro camarógrafo ya, ya despertó. <risa> Un gran saludo desde España, Martín, dice Antonio Parra. Ah, saludos, Antonio. Miguel Nájera dice saludos desde México, está rico el clima. Oh. ¿Qué parte de México? De la ciudad de México. Ah, CDMX. Nunca fuimos a la Ciudad de México. Estoy haciendo una pista a ese cap del, del lado. Que, no, que tal vez no estaba en corto porque ya no estaba conectado a ese lado de ahí. Pero me imagino que está dañado. Entonces estos caps son de las cámaras. Estos son los circuitos de las cámaras, ¿no? que son típicos que se dañen cuando se hay uh, cuando se cae el agua no limpiar 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 limpiamos el flux y limpiamos corrosión saludos a todos limpiar aquí Así debería aprender. Si lo queremos para datos, no necesitas ponerle nada. Vamos a tratar de recuperar esto las que sirvan las cámaras, ¿no? Vamos a usar esta de aquí. Este tiene todos los circuitos y tiene todos los caps. Entonces vamos a quitar ese cap que necesitamos. Se lo vamos a poner a nuestro iPhone. Este de aquí y este de aquí. Y quebré nuestro ICD de lado de nuestra bordonante normalmente trato de no dañar los ICs que tengo ahí para nuestras bordonantes en este caso no quiero ver entonces los usamos está uno está el otro al aire porque tenía mucho aire voy a volar los componentes de algunos ángulos como que va a absorber más energía que de otros o va a absorber más calor perdón entonces van a necesitar calentar un poquito más es cuestión de acostumbrarse a los ángulos Vamos a ver si tienen continuidad. Si que tiene continuidad, no hemos arreglado el problema. Vamos a ver si todavía tiene continuidad nuestros caps acá. Perfecto. Tierra, línea BTTPUS. Tierra, línea BTTPUS. Tierra, línea BTTPUS. Ahí está. Y Vamos a ver. Momento de la verdad. Pa, 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 pa. Cámbiate, cámbiate. O tenemos pantalla, no necesitamos puerto de carga y centro de carga. Allá. Usted también tiene un golpe en la, sí, 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 sí. la FPC. Ah, 
Con, con Alguien le mató acá la FPC a esta cosa. Es la conexión del LC. <ríe> Otro trabajo extra que me tienen que dar. Entonces, vamos a checar que no tenga. No que no tenga consumo, ¿no? Oh, están, están en la parte de abajo, Vamos a ver que no tenga consumo. Ok, no tiene consumo, perfecto. Normal. No se calienta. Perfecto, dejamos esto a un lado. Y vamos a tener que arreglar lo que no queríamos arreglar. Ok. No sé cómo es que le dañaron esto. Voy a quitar una conexión. Y a veces así un trabajo que es que uno piensa que va a salir uh, rápido, se atora uno por, por otras cosas, ¿no? Que esto, más seguro que, que ya estaba así, pero ¿qué creen que va a decir el cliente? A ver, adivinen, adivinen. Adivinen, adivinen. Este ya, ya está abierto, ya no tiene batería. Ya lo, había, ya lo habían checado alguien. Quitamos esa esponja. Vamos a tener que quitar ese conector. Perfecto. Vamos a ponerle otra boquilla para quitar ese conector. Ahí está. Pone un poquito de soldadura en pasta. Ahí estamos, esto para frente. Saludos. No puedo ahorita, nuestro camarógrafo se fue. Anda ocupado. Yo te viene a leer sus comentarios, así que comenten en la parte de abajo, preguntas. Mientras estamos trabajando en esto. Tomamos nuestro aire. Succionador de humo. Que retirar este conector de aquí. un poquito de aire este conector no necesita salir bueno porque lo vamos a reemplazar entonces se va a rostizar un poco se va a arrugar un poco está bien ahí está vamos al calor y vamos a hacerle nomás los pads Estos queden bien Perfecto, vamos a dar una limpiada. Y no traigo mi guante hoy. Normalmente uso guante porque el alcohol a veces como que se agarra mucho mi piel. He estado usando guante por esta última semana. Porque ya como que mi piel está resintiendo el, el mucho uso de alcohol. Preguntas, Tordo. Saludos, Portugal. Oh, Portugal está allá al otro lado de en otro continente. ¿eh? 
acá está. Limpiecita. Ahora vamos a quitar el conector de... Esta. Vamos a quitar el conector sin... Sin... Sin, uh, sin que se nos queme. Sin que se... Facilito así. Con el calor por el otro lado. Ahí está. Así lo quitamos. Uh, no miraron. No, no lo puse en determinada. No puedo quitarlo. Bueno, así lo quitamos. Con el flux acá abajo. Por ahí tengo la vista correcta, sí. Y ahí está. Le puse calor por detrás de la bol en este PCB holder. Les les muestro. En este PCB holder. Entonces le puse calor. Lo puse así. Y le puse calor por acá. Entonces no está conectado. Para sacarlo de este lado. Obvio, esto es una, una bol que, que no funciona. ¿no? Lo usamos para partes. No, no, no cree. O sea, no es que si se sobrecalienta, no prende. Ya está bien. Es para partes. No pasa nada. Tal vez no queremos hacer esto en esta. Vamos a poner un poquito de flux. Para que no se nos arrugue, normalmente le ponemos un poquito de flux. Se nos una el, el, el plástico. Un poquito de flux en la parte de arriba. Hay que ser un poco generosos. Y si preguntas, hey Martín, pero vas a tener que limpiar todo ese flux. Sí, claro que sí, vamos a tener que limpiar. Vamos a tener que limpiar todo ese flux que ponemos sobre. Caliente. Ahí está. Lo vamos al otro lado, le damos una pasadita también. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está. Vamos a acercar, vamos a inspeccionar que haya quedado pe pegado todas las patitas. Sí, quedó un poquito movido para un lado, pero quedaron pegadas. Vamos a flexionar un poquito más de cerca. Queremos asegurarnos de que haya quedado bien. Queda un poquito movidito para un lado, pero nada mal, nada mal. ¿Puedo quedar mejor? Por supuesto que puedo quedar mejor. Mira, mira, mira. No es así, no mi microscopio. Perfecto. Ahí está. Vamos a limpiar un poquito nomás para hacer un test. Antes de ponerlo, de ponerlo a lavar. Aquí le apagamos el aire. ¿no? Sí tiene flox, tiene bastante flox. Que ser honestos, pero ahorita vamos a poner la barra. Nomás queremos hacer un test rápido y vamos a mirar si es que hemos solucionado el problema de el corto y problema de conexión. ¿no? Ahí tenemos unos touch también que tenemos que hacer, pero ya saben, touch, problema touch típico. Conectamos. Centro de carga para dar encendido, batería y momento de la verdad, ¿no? El momento que todos esperamos cuando arreglamos un producto, arreglamos un teléfono, 
mirar ese Apple logo. Ese Apple logo es, es... Si te dedicas a reparar teléfonos y no sé, si es tu primera pantalla y le cambias la pantalla y lo prendes y miras el, el logo de la manzana, es... Uh, por lo menos prendió, ¿no? Es para mí. Bueno, para mí. Ustedes ya saben. No son, hoy me emociono con lo que sea. Bueno, está encendiendo. Vamos a mirar si puede encender completamente. Ah, ya. Yeah. Agencias. Tacto. Backlight tiene bien. Dice que Touch ID no fue puedo ser activado. Ah, se nos apagó. Nuestra batería no está. Ya, yeah, está cargando ahora. Esta batería. Está cargando. No sé si alcanza a mirar ahí. Si esta batería no es la mejor batería. Esta batería la usamos solo para test. Ahí está encendiendo otra vez. No tiene mucha batería, no sirve esta. Está encendiendo. Se calienta. No. Normal. Tenemos Apple logo. Na, na, na. Na, na, na el botón no pudo ser activado yeah, yeah, yeah. Nah, nah, nah. perfecto teléfono ah, 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 ah. Ahí está teléfono funcionando saludos preguntas sí. comentarios sí dice ¿a ti a qué temperatura pegaste esos condensadores ah los pegué a ocho y medio dice la web es que todo, todo depende de la, la, la cámara digo la cámara la la estación que usas, ¿no? Como decir, la Weller, yo es 8 y medio, un poquito más de 8 y medio, pero si estoy usando, como decir, la, la Quick, esa... como en 250, 300 grados, yo siento que aquella calienta bastante, mm. ah, todo depende de la estación, es cuestión de adaptarse, no puedo decirte, oh, así funciona bien, pero así, cuestión de, 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 más que nada, trabajar con su herramienta, ¿no? Dice Daniel, hola Martín, saludos. ¿Qué Flux utilizas? Flux, utilizamos el Antec. Antec 30cc. Antec. ¿Cómo está? Sí, un poco mejor. Ahí está. Antec 30cc. Imagínense que ya se va acabando otra vez. Dice Yajia. ¿Y cuándo viene sin prender cuando sale el logo? Es un alivio porque sabe que algo hiciste bien. ¿Ya? Yeah. O, 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 o cuando, cuando, por lo menos cuando uno empieza a cambiar este, pantallas, ¿no? La primera vez que, yo no sé cómo empezaron ustedes, pero ¿cómo empecé yo? Cuando la primera vez que cambié una pantalla y prendió, otra vez prendió. Hay 25 personas en Facebook. Es un alivio tremendo. Y Pablo habla de, de Francia. Un abrazo. Saludos de Oaxaca, Sam, Oregon. Saludos. Dice Salvando de Baixa. Saludos Martín desde Las Vegas. Saludos. Vamos, vamos a ir a Las Vegas. Pablo Arque. Saludos Pedro. Martín. Desde Argentina. Un abrazo. Dice, ¿por qué estás trabajando en domingo? No paras nunca. Dice Pablo. Mm. Tratamos. Y casi no trabajamos todo el día, un rato. Un rato. Eso fue de Facebook. ¿Y ya? ¿Es todo? Bueno, saludos, gracias por estar con nosotros. iPhone 6, 7 que no encendía. Uh, solo tenía un consumo alto de 0.700 mA. Uh, quitamos el consumo porque tenía un, un corto en la BDD Bus problema de, 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 uh, de, la, de la cámara, está al lado de los ustedes de la cámara, en la línea de bus porque había sido mojado, quitamos eso, dimos solución al consumo, cuando conectamos, tratamos de conectar pantalla, notamos que también estaba dañada, cuando quitaron la pantalla, cuando estuvieron jugando con el teléfono que no encendía, dañaron el conector de pantalla, tuvimos que quitar el conector de pantalla, pusimos otro nuevo, no, no, otro nuevo, no. otro de otra board, que sí estaba bien, y lo pusimos y ¡voila! ¡Magic! Magia. Prendió el teléfono, miramos a Polón, funcionó, carga. Todo está ahí. Problemas de audio, tal vez después. Ya saben, problemas de audio típico en el iPhone 7 Plus. Problemas como estos, si tienen problemas como estos, pueden mandarlos con nosotros. Es zfix.repair. 
Uh, pueden mandarnos mensajes en, 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 por nuestro teléfono, nuestro email, donde quiera que nos encuentren, pueden mandar un mensaje, saludos aquí en nuestro comentario, en la parte de abajo. Suscríbanse a nuestro canal. Si no están suscritos, suscríbanse, pongan la campanita para que cuando llegue un like, cuando oh, estamos añadiendo historias también, pueden mirar nuestras historias, lo que estamos haciendo todos los días, en que estamos trabajando, pueden darnos saludos, decirnos hola, lo que sea, ¿no? Para estar un poco más conectados y, y saber que, que, que a veces uno mira, oh, todos los teléfonos salen bien, y no todos los teléfonos salen bien. ¿Ok? No todos. <risa> no, 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 Ah, vacío el microscopio, está empolvando nomás. Saludos a todos, gracias, gracias por estar acá, acá por conectarse, sal, dando saludos, mirándonos, no, compartiendo un poco un rato acá este domingo. ¿no? Gracias, no sé, disfruten el día lo que estén haciendo, los que estén haciendo, los que sé que estén haciendo. No saludos, la playa, ¿sí? Qué bien, qué vida, qué vida, que aprovechar cuando se puede. Gracias, saludos, saludos a todos, disfruten lo que hagan. Y nada. Nos miramos hasta la próxima. Yeah.